दूरदर्शन यादगिरी प्रेक्षक नमस्कार योग कार्यक्रम की स्वागत योग योगासना वेय वाल मन आरोग्यम एंटीमाट मन एपड़ो विंट असल योगासना एन रखा उठाई वीटी वालक मुख्य शरीरा आरोग्या मनस की उल्लासा योग अंदी अंदर चबत उठा अभी योगासना चेवारी योग प्राक्टी उ खचिंग अच्छे योग चाला रका रका मन माटडकू उ आ रकाले योग एस्तार एलास्तार वाट फार्मेट उ असल योगा एला चेयर वीटी मन को विवरी प्रस्तम मन तो कार्यक्रम में उ प्रोफेसर श्रीधर गार प्रमुख योग गुरु वारों माटदा नमस्कार चला सतोष अंत योग हापीग उ अष्टांगे अंदर मोदी यम तरवा नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान सामधि पाठी तरह दिन मन निजम योग प्रस्तमें आसना प्राक्टिस आसन वाल मन को शारीरा चाल सु मन शरीर अन्नी अवयवा चलाकी उ निजाने उल्लास का उठा हेल्थ परंग बहुत योग अंत इकड वरकू ओके अच्छे योग ध्यान मेडिटेशन इला रकर चुप्त उठर इवन योग कस्टार मेडिटेशन ध्यान योग कोग साधन चेटू मोदी मन मन शरीरा मन अदुक आ तर आसना आ तर प्राणायाम से आर्वा ध्यान अल्ली कार्यक्रम मुग्न ध्यान यह बाह्य प्रपंचा मरचिपोड़े मन दाँ ध्यान अटा मेडिटेशन अटा इधंत चेयली अने चाल मुख्यमंत्री इन ध्यान चेयर और मनि वयस एंतोजु अमशा ध्यान में कुर्चोवाल अटूटा जनरल वयस अन्नी निम्षा इरवे संवस व्यक्ति इन निम्षा ध्यान में कुर्चुटे चाल बहुत सहायम से इवे निम्षा कूचाले चाल मन शरीरा उपयोग पदमास मैं रूम अरचे ध्यान मुद्रे मैं नड़म मेट मैं नड़म मेड नीटार मृदा मूसी अल्ली मैं साधन प्राक्टिस निजी आसना वाले 
మన శరీరము చాలా చిలాకీగా మారుతుంది అప్పుడు మన ఇంద్రియాలను మన అదుపులో పెట్టుకోగలుగుతాం ఆ ఇంద్రియాలను అదుపులో పెట్టుకున్న తర్వాతనే మనము ఈ ధ్యానాన్ని చేయగలుగుతాం ఎప్పుడైతే మనం ఇంద్రియాన్ని అదుపులో పెట్టుకో మరుక్షణం మనకు ఎన్నో ఆలోచనలు మన మనసులో వస్తుంటాయి దాన్ని మనం ధ్యానం అని అనగలం ఓకే అంటే ఒక సింపుల్ చాలా మైల్డ్ గా ఉన్న ఒక మ్యూజిక్ పెట్టి అలా అలవాటు చేస్తూ ఉంటారు చాలా మందికి ఇలా మనం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చా ఈ మ్యూజిక్ పెట్టుకొని చేయడం ఎవరికంటే ఎవరికైతే సాధన లేదో ఎవరికైతే ఎక్స్పీరియన్స్ లేదో వాళ్ళు మ్యూజిక్ పెట్టుకోవచ్చు అండి అది ఒక ప్రక్రియ అనుకోండి మీరు అంతే అది ఒక వే ఆఫ్ డూయింగ్ మెడిటేషన్ ఓకే ఆ ధ్యానం చేసి అలవాటు బాగున్న వాళ్ళు మ్యూజిక్ అవసరం లేదు ఏం అవసరం లేదు అలానే చేసేయచ్చు ఓకే ఆటోమేటిక్ గా మెడిటేషన్ లోకి వెళ్ళాలి అనుకునే వాళ్ళు ప్రశాంతంగా అన్ని చుట్టుపక్కల ఉన్నవన్నీ ఫస్ట్ మర్చిపోవాలి మర్చిపోవాలి ఆ తర్వాత అందులో వెళ్ళడం అందులో వెళ్ళడానికి ఏంటంటే మనం మనసులో శూన్యం ఉండాలండి ఏ ఆలోచన రాకూడదు ఎన్నో ఆలోచనలు వస్తుంటాయి పోతూ ఉంటాయి అలా దాన్ని మనకు ఇబ్బందిగా లేకుండా మనం అదుపులో పెట్టుకొని ఈ బాహ్య ప్రపంచం మర్చిపోవడం దాన్ని మనం ధ్యానం అని అంటాం ఇది అంటే నార్మల్ పీపుల్ కి ఇది సాధ్యం అంటారా సాధన చేస్తే సాధ్యమే అండి కొత్తలో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక కొన్ని సెకండ్లు కూడా మనము ఆలోచనలు రాకుండా ఉండగలేము ఎన్నో ఆలోచనలు మొదలు వస్తుంటాయి మన మనసు యొక్క వేగం ఎంత అంటే మన లైట్ కంటే ఎక్కువ వేగం ఉంటుంది అందు గురించి అతి రెండు మూడు సెకండ్లు కూడా ఎన్నో ఆలోచనలు వస్తుంటాయి వాటిని మనం రాకుండా చేయి ఇబ్బంది అంటే బలవంతంగా ఆలోచనలు అదుపులో పెట్టుకోకూడదు దానంత లేదు మెల్లిమెల్లిగా శూన్యం అయిపోవాలి అయితే ఈ యోగాసనాల గురించి పర్టికులర్ గా మాట్లాడుకుంటే కొన్ని కొన్ని ఆసనాల ద్వారా మన అనారోగ్యం పాలవకుండా ఉంటాం ఒకవేళ ఏమైనా అనారోగ్యం వస్తే అది కూడా నయం అవుతుందని చెప్తూ ఉంటారు ఇది ఏ వాటికి వర్తిస్తుంది అంటారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పరిస్థితుల్లో చూస్తే మాత్రం చాలా మంది ఈ డయాబెటిక్ తో బాధపడుతున్నారండి తర్వాత ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ తో బాధపడుతున్నారు కొన్ని కార్డియా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఈ తర్వాత వాతావరణంలో పొల్యూషన్ చాలా అయిపోయి ఈ అలర్జీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి సో వీటన్నిటికి కూడా మనం ఈ ఆసనాల సాధన ద్వారా వాటికి మనం నయం కావచ్చు ఖచ్చితంగా చాలా మంది ఏంటంటే మెడిసిన్ కూడా చేయలేనిది యోగా చేస్తుందని చెప్తూ ఉంటారు ఇది ఎంతవరకు ఎంతో మంది చూసామండి మేము కొంతమంది డాక్టర్లు ఏమంటారంటే ఈ మెడిసిన్ జీవితాంతం వాడాలి అంటారు మేము ఎన్నో సందర్భాల్లో చూసాము కొంతమంది సాధన చేసిన తర్వాత ఆ యొక్క అవసరం లేకుండా కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క నియంత్రణలో ఉన్నారు మొత్తం లిమిట్ లో ఉన్నారు ఉండాలండి సాధన అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాలి ప్రతిరోజు చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పుడు చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేది చాలా ముఖ్యం అండి జనరల్ గా మనకు బ్రహ్మముహూర్తం అంటాం ఆ బ్రహ్మముహూర్తంలో నాలుగున్నర నుంచి ఆరున్నర వరకు బ్రహ్మముహూర్తం అంటాం ప్రతిరోజు ఆ గడియలు మారుతూ ఉంటాయి ఒక లేమన్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే ఈ నాలుగున్నర నుంచి ఆరున్నర వరకు బ్రహ్మముహూర్తం అంటాం అనమాట అది ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఏంటంటే ఎక్కడైతే మనకు ఆక్సిజన్ మంచిగా అవైలబిలిటీ ఉందో అంటే గార్డెన్స్ లో చేసుకుంటే బాగుంది ఎక్కడైతే నిశ్శబ్దంగా ఉంటుందో అక్కడ చేసుకుంటే మన యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా అతి త్వరలో మన అదుపులోకి వస్తుంది కాబట్టి అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అలాంటి లొకేషన్స్ లో చేసుకుంటే బాగుంది ఓకే అదే అది అందరికి సాధ్యం కాకపోవచ్చు కొంతమందికి ఇప్పుడు నాలుగు గోడల మధ్య కూడా చేస్తూ ఉన్నారు అది కరెక్ట్ అంటారా అలా చేయటం అంటే ఇప్పుడు గ్రేడింగ్ చేసుకుంటే అది ఫస్ట్ గ్రేడ్ సెకండ్ గ్రేడ్ అంటాం అది నాలుగు గోడల మధ్యలో చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కేవలం ఇక్కడ ఏంటంటే అండి ఆసనాలు చేసేటప్పుడు రెండు ముఖ్య విషయాలు గమనించుకోవాలి మనం ఏ ఆసనం చేసినా శరీరానికి విరుద్ధంగా చేయకూడదు మనం ఇంకోటి ఆసనం చేసినప్పుడు శ్వాస ఎప్పుడు తీసుకోవాలి శ్వాస ఎప్పుడు వదలాలి అని చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఇప్పుడు మనం శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాం ఈ నాలుగు గోడల మధ్యలో కూర్చుంటే మీకు ఏం ఆక్సిజన్ ఉంటుంది ప్యూరిఫైడ్ ఆక్సిజన్ ఉండదు మీకు మీరు ఎంత ఏసీ చేసుకున్నా కానీ అది ఎంత పొల్యూటెడ్ ఆక్సిజన్ ఇప్పుడు మనం సైంటిఫిక్ గా వెళ్తే అసలు ఏసీ గురించి మీరు ఎక్స్పోజ్ కాకూడదు కంటిన్యూస్ గా అలాంటప్పుడు మీరు నాలుగు గోడల మధ్యలో కూర్చొని ఆసనాలు చేస్తా అంటే దాని యొక్క ఫలితం రాదు మీరు చేస్తున్న సంతోషం మీకు కలుగుతుంది కాకపోతే దాని ఫలితం ఉండదు అంటే వేసేవి నాలుగు ఆసనాలు అయినా చేసేది పది నిమిషాలు అయినా ఒక ఫ్రెష్ ఎయిర్ లో చేస్తే కనుక అంటే ఆ రిజల్ట్ వేరే ఉపయోగాలు చాలా ఉంటాయండి ఎన్నో బెనిఫిట్స్ మనం తీసుకోవచ్చు ఈ నడక అనేది కూడా చాలా మంచిది అని చెప్తూ ఉంటారు ఇది రెండు అలా అంటే మన జీవితంలో నడక నవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు చాలా ప్రముఖ కవి సీనారాయణ రెడ్డి గారు అయినవారు అనమాట నడవడము నవ్వించడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి మనము సహజంగా నవ్వడం వేరు లేకపోతే ఆర్టిఫిషియల్గా నవ్వడం
ఇప్పుడు అదే విధంగా మనము ఇప్పుడు స్విమ్మింగ్ అంటాం మన శరీరం ఉన్న అన్ని అవయవాలు ప్రభావితం అవుతాయి స్విమ్మింగ్ తర్వాత ప్రభావం ఇన్నవ్వడం మొట్టమొదటిది మనం ఈత కొట్టేటప్పుడు మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని అవయవాలు ప్రభావితం అవుతాయి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆ తర్వాత నవ్వడం అన్నమాట ఈ తర్వాత ఇప్పుడు ఆసనాలు అంటే ఏంటంటే అన్ని మన యొక్క శరీరం పార్ట్స్ ప్రభావితం కాకపోవచ్చు ఒక్కొక్క ఆసనం చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క అవయవం ప్రభావితం అవుతుంది కాబట్టి ఈ నవ్వడం అనేది చాలా ముఖ్యం ఇప్పుడు కొంతమంది నడవలేని పరిస్థితులు ఉంటాయి మోకాలు నొప్పులు ఉంటాయి వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే వజ్రాసనంలో కూర్చోమని చెప్తాం వజ్రాసనంలో మీరు ఐదు నిమిషాల నుంచి పది నిమిషాలు కూర్చున్నారు అనుకోండి అది ఒక అరగంట సేపు నడిచినట్టు సమానం అనమాట పది నిమిషాలు కూర్చో కూర్చుంటే ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు ఐదు నిమిషాల నుంచి పది నిమిషాలు కూర్చున్నారు అనుకోండి ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ అండ్ టు వాకింగ్ అప్ హాఫ్ అన్ అవర్ సో అలా నడువు లేని వాళ్ళు ఈ వజ్రాసనంలో కూర్చుంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈ వజ్రాసనంలో కూర్చుంటే అది కాకుండా ఇంకోటి ముఖ్యమైనటువంటిది అంటే మన శరీరంలో ఎన్నో టాక్సిన్స్ జమ అవుతాయి ప్రతిరోజు ఈ వాతావరణం వల్లండి మనం తీసుకున్న ఆహార పదార్థం వల్లండి ఏదో విధంగా అనవసరమైనటువంటి టాక్సిన్స్ మన పొట్టలో జమ అవుతుంటాయి వాటన్నిటిని మనము బయటకు పారదూడాలి ఎలాంటి ఔషధం తీసుకోకుండా అంటే బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆసనం అంటే ఈ వజ్రాసనం అండి చాలా సులభం అండి అది ఎక్కువసేపు కూర్చోవాలంటే సాధన చాలా ముఖ్యం కొంతమంది రెండు నిమిషాలు కూడా కూర్చోలేరు అలాంటిది మేము ఇప్పుడు అరగంట సేపు అవలీలగా కూర్చుంటాం కొన్నిసార్లు గంటలు కూడా కూర్చుంటాం కానీ అరగంట తర్వాత అవలీలో కూర్చుంటాం అతి సునాయాసంగా కూర్చుంటాం ఎలా అంటే కూడా అది కూడా చాలా ముఖ్యం అందరు నేను ఆసన చేస్తున్నాను అంటూ అందరు చెప్తుంటారు ఏ విధంగా చేయాలి అనేది ముఖ్యం అనమాట ఇప్పుడు వజ్రాసనం ఉందనుకోండి మీరు మనం మొత్తము ముందు మోకాలను కలిపి పెట్టాలి వెనకాల పాదాలు విడదీసి రెండు బొట్టన వేళ కలిపి పెట్టాలి ఈ రెండు మడిమలు ఏదైతే విడదీసామో ఆ మధ్యలని మనము కూర్చోవాల్సి వస్తుంది తర్వాత మన నడుము మెడను నిటార్గా పెట్టాలి కళ్ళను మృదు మోయాలి ఈ రెండు అరచేతులు వేళ్ళు కలిపి మన మోకాల మీద పెట్టుకోవాలి ఇలా ప్రతిది మైక్రో లెవెల్ చూసి దాన్ని మనం పాటించినప్పుడే దాని యొక్క అనుకూలత అనండి దాని యొక్క ఉపయోగాలు మనకు వస్తాయి చాలా మంది చెప్తుంటారు భోజనం చేసిన తర్వాత ఇలా వజ్రాసనాలు కూర్చోవడం వల్ల త్వరగా డైజెషన్ అవుతుందని మంచిదని చెప్తుంటారు ఇలాంటి ఏమైనా చిట్కాలు ఉన్నాయా చాలా ముఖ్యం అది భోజనం చేసిన తర్వాత కూర్చోవడం చాలా అత్యవసరం భోజనం చేయకుండా కూడా కూర్చోవచ్చండి మీకు సమయం దొరికినప్పుడు వజ్రాసనం కూర్చోండి వీలైనంత వరకు మీ ఇంట్లో సోఫాలు అవాయిడ్ చేయండి కుర్చీలు బలాలు అవాయిడ్ చేయండి డైజెషన్ పవర్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి వజ్రాసనం కూర్చోవడం వల్ల డైజెషన్ అదే డైజెషన్తో పాటు ఏవైతే టాక్సిన్స్ మన పొట్టలో జమ అయ్యాయో అవన్నీ కూడా బయటకు నెట్టేయబడుతుంది తర్వాత సూర్య నమస్కారాలు చేయాలి సూర్య నమస్కారాలు చేయని మనం ఏ ఆసనం చేయకూడదు సూర్య నమస్కారాలు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం శివాసనం చేయాలి శివాసనం చేయండి మళ్ళీ వేరే ఆసనం కూడా వెళ్ళకూడదు సూర్య నమస్కారం మనం మనం పన్నెండు పోస్టర్లో చేస్తాం ఒక్కొక్క పోస్టర్లో ఒక్కొక్క అవయవం అనేది చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది వాటన్నిటి అని ఒక అలసట అనేది వస్తుంది అనమాట అలసట పోవడానికి మనం ఈ శివాసనం వేస్తాం చాలా చేసుకోవచ్చు శివాసనం చదివానంటే అవర్ ఎంటైర్ బాడీ విల్ బి రిజ్యునేటెడ్ మళ్ళీ ఏదైతే శక్తి ఉందో యథాశక్తి వస్తుంది అంతెందుకంటే అతి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రతిరోజు మనం నిద్ర నుండి ఎలా లేవాలి అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైన విషయం అండి ఇప్పుడు ఎంతో మంది వయసు వచ్చిన వాళ్ళు నిద్ర లేస్తూ లేస్తేనే పారాలిటిక్ స్ట్రోక్స్ వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకుంటే డాక్టర్స్ దగ్గర చాలా మంది పారాలిటిక్ స్ట్రోక్ వచ్చిన వాళ్ళు అర్లీ మార్నింగ్ వస్తుంటాయి వాళ్ళు మనం ఎప్పుడైతే పడుకుంటామో మన లోపల ఎనర్జీ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ కావు మీకు దానివల్ల ఏంటంటే మీరు సడన్గా లేచారనుకోండి పారాలిటీ స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి కాబట్టి మనం నిద్ర ఎలా అవి కాకుండా ఉండాలి అంటే మనకు ఎప్పుడైతే మెలకు వస్తుందో మనం కుడివైపు తిరిగి పడుకోవాలి కుడివైపు తిరిగి మన కుడి చేతిని తల కింద పెట్టుకోవాలి మన ఎడమి చేతిని నిటార్గా పెట్టాలి అలా పెట్టి కనీసం ఒక్క రెండు నిమిషాలు రెండు నిమిషాలు అంటే చాలా మంది కొత్త కష్టం అవుతుంది కనీసం ఒక్క నిమిషం పడుకుంటే ఏంటంటే ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఏవైతే మన శరీరంలో ఉన్నాయో అవన్నీ యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి దానివల్ల అసలు ఇక మీకు జీవితంలో పెరాలిటిక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉండదు అనమాట కాబట్టి నిద్రకెళ్ళి లేచినప్పటి సంధి మనం ఏది ఏ విధంగా చేయాలి అనేది చాలా ముఖ్యం అక్కడికి స్టార్ట్ మేము జనరల్ గా ఏమిటంటే వజ్రాసనంలో ఎంతసేపు కూర్చుంటే మీ ఆరోగ్యం ఎంత మంచిగా ఉంటుందండి 
ముఖ్యంగా మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే భోజనం చేసిన తర్వాత కనీసం ఒక ఐదు నిమిషాలు ఓజరాసనలో కూర్చోవాలి ఇంకా మీకు ఏ డైజెస్టివ్ ట్యాబ్లెట్ అవసరం లేదు ఏది అవసరం లేదండి దానంతర అదే ఆటోమేటిక్గా మీకు డైజెస్టివ్ కూర పెరుగుతుంది ఓకే చాలామంది ఇప్పుడు చూసే వాళ్ళకి కూడా ఉన్న కామన్ డౌట్ ఏంటంటే యోగా అసలు ఏ టైంలో చేయాలి ఇందాక మీరు చెప్పారు సంధ్యాకాలంలో కాకుండా మార్నింగ్ చేస్తేనే బాగుంటుంది అని అయితే చాలా మంది టైం లేక వాళ్ళ ఆఫీసులకు వెళ్ళిపోవడం వల్ల వాళ్ళకు ఉన్న టైం అడ్జస్ట్ చేసుకుని కొంతమంది ఈవినింగ్ చేస్తూ ఉంటారు నైట్ చేస్తూ ఉంటారు పది గంటలకు చేస్తూ ఉంటారు ఇది కరెక్ట్ అయినా అసలు ఏది చేసినా కలుషితమైన వాతావరణం చేయకూడదండి అంతే మీరు అయితే ఇప్పుడు ఏసీ అన్నారు అది కూడా ఒక కలుషితమైన వాతావరణం ఇప్పుడు యాజ్ ఎ కెమికల్ ఇంజనీర్ మనం బదిలీ గాలి మళ్ళీ మనకే మనకు వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ప్రొఫెసర్ ఇన్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ అండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాం ఏం వదులుతాము కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదులుతాం ఈ నాలుగు గొడవల్లో ఏమవుతుంది దాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగిపోతుంది అదే మీరు బయటకు వెళ్ళి ఏదో ఉద్యానవనంలో కూర్చున్నారనుకోండి అక్కడ మనకు ఆక్సిజన్ లేదు చాలా పెరుగుతాయి అక్కడ కూడా పొద్దున సమయంలో ఈ మార్నింగ్ ఎవరైతే చేస్తామో ఉదయాన అప్పుడు ఈ ట్రాఫిక్ కొద్దిగా తగ్గుతుంది అప్పుడు మనకు ఆక్సిజన్ లేదు చాలా పెరుగుతాయి కేవలం దాని యొక్క ప్రభావం మన మీద ఎక్కువ ఉండాలి దాని మీద మనం ఎక్కువ లాభాలు పొందాలి అనుకుంటే మాత్రం అలా చేయాలి కాని పక్షంలో గుడ్డిలో మీరు అంటారే కాబట్టి ఏది అనుకున్న ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు టైం కూడా పర్వాలేదు ఏ టైం బట్ మీరు అన్నట్టు మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీ టు సిక్స్ థర్టీ అయితే అది కరెక్ట్ టైం అన్నట్టు ఇంకోటి వీలైన ఇంత ఇంట్లో ఏంటంటే డిస్టర్బెన్సెస్ చాలా ఉంటాయండి ఏదో కారణం వల్ల ఎంతో డిసిప్లిన్ ఉన్న లైఫ్ అయితే ఆ ఇంట్లో డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎవరో వచ్చి కాలింగ్ పైన వస్తారు ఆ టైంలో తప్పదు మీరు వెళ్ళి తలుపు తీయాల్సి అది కూడా ఒక మధ్యలో అలాంటి బ్రేకింగ్ రాకుండా మనం ఒక క్లాస్కి వెళ్ళాం అనుకోండి అక్కడ ఖచ్చితంగా గంట సేపు దాని మీద మనం కేంద్రీకరించుతాం మన మనసును మన మనసును కేంద్రీకరించడం అనేది చాలా ముఖ్యం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఆసనం వేసినప్పుడు కూడా ఒక్కొక్క చక్రం మీద మనకు ఏడు చక్రాలు ఉంటాయి ఆ ఏడు చక్రాల మీద కింద ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మీరు వజ్రాసనం అన్నారు వజ్రాసనం వేసినప్పుడు మన పూర్తి ధ్యానాన్ని మన మణిపూర్ చక్రం మీద కేంద్రీకరించి ఉంచారు మనసు మొత్తం అంటే నాభి మండలం యొక్క వెనక భాగం మణిపూర్ చక్రం అంటే మన నాభి యొక్క ఎగ్జాక్ట్లీ వెనక భాగం మీ మనసును మొత్తం కేవలం దాని మీదే కేంద్రీకరించు ఇట్లా సాధన చేస్తూ వెళ్తున్న కొద్ది దానిలో ఉన్నటువంటి డెప్త్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మనం వెళ్ళి దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు నిజమైనటువంటి లాభాలు మనకు వస్తాయి ఓకే అంటే ఏదైతే మన వజ్రాశ్రంలో ఉండి మెడిటేషన్ ఏదైతే చేస్తూ ఉంటాం ఆ ధ్యానంలో మనం కూర్చున్న పోస్చర్ని మనం చూడగలగాలి చూడగలి ఎక్కడ చూడగాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ మణిపూర్ చక్రం ముందు కూర్చోవాలి మణిపూర్ చక్రం మన నాభి ఉండాలి యొక్క ఎగ్జాక్ట్లీ వెనక భాగం అలా మన శరీరంలో తల నుంచి మన శరీరం నమ్ముకింది వరకు ఏడు చక్రాలు ఉంటాయి దాన్ని మనము మూలాధార చక్రం అంటాము తర్వాత వచ్చేది స్వాదిష్టాన్ చక్రం తర్వాత మణిపూర్ చక్రం తర్వాత అనాథ చక్రం తర్వాత విశుద్ధ చక్రం అంటాము ఆజ్ఞా చక్రం సహస్ర సహస్రం అనేది మన తల యొక్క పై భాగం ఆజ్ఞా చక్రం అనేది ఎక్కడైతే మనం సింధూరం ధరిస్తాం అక్కడికి వెళ్ళి ఒక అంగుళం లోపల ఆ చక్రం ఉంటుంది ఇప్పుడు అనాథ చక్రం అంటే మన ఛాది యొక్క వెనక భాగం ఇవన్నీ మన స్పైనల్ కార్డ్ మీద ఉండేటువంటి చక్రం వాటి మీద కేంద్రీకరించాలి మన మనసును ఆ తర్వాత ఈ ఆసనాల తర్వాత మనం తర్వాత ప్రక్రియ ఏంటంటే ప్రాణాయామం అతి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాణాయామం మళ్ళీ ధ్యానానికి ముందు ఈ ప్రాణాయామంలో ఎన్నో రకాల ప్రాణాయాలు ఉన్నాయి సో ఆ ప్రాణాయామం ఎందుకు చేస్తామంటే మన శ్వాస నిశ్వాస క్రియల యొక్క కెపాసిటీని పెంచుకోవడానికి చేస్తాం చాలా మందికి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అవి కూడా ప్రాణాయామం వల్ల క్యూర్ అవుతాయి క్యూర్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా క్యూర్ అవుతాయి అండి అందులో కూడా రకరకాల ప్రాణాయామం ఉన్నాయి ఏ ప్రాణాయామం తర్వాత ఏం చేయాలి ఇప్పుడు దీర్ఘమైన గాఢమైన శ్వాస విశ్వాస క్రియ అని అంటాం మొట్టమొదటిది అనమాట అది ఒక బేసిక్ ఫండమెంటల్ ప్రాణాయామం ఆ తర్వాత అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామం అంటాం ఆ విధంగా ఏ ప్రాణాయామం తర్వాత ఏం చేయాలి అనేది ముఖ్యం లాస్ట్ బట్ వన్లో మనం కపాలవాది ప్రాణాయామం చేస్తాం ఈ కపాలవాది ప్రాణం ఎంత ముఖ్యమైనటువంటి శరీరంలో ఎన్నో అవయవాలు ప్రభావితం అవుతాయి ఆ తర్వాత భ్రమరి ప్రాణాయం అంటాం కొంతమందికి చిన్న పిల్లలకు ఈ మెమరీ పవర్ చాలా తగ్గి ఉంటుంది వాళ్ళు ఒకటేసారి గ్రాస్ చేయలేరు సబ్జెక్ట్ను వాళ్ళకి ఆ మెమరీ పవర్ ఎన్హాన్స్ చేయాలంటే ఈ భ్రమరి ప్రాణాయం చాలా ముఖ్యం ముఖ్యంగా రెస్పిరేటరీ ఏవైతే నర్వ్స్ మనకు ఉంటాయో అంటే ఊపిరితిత్తుల దగ్గర ఎక్కువగా నేను విన్నది కూడా అదే సార్ ఏంటంటే ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల కపాల్ బాతి ఈ రెండు ఎంతో ప్యూరిఫై చేస్తూ ఉంటాయి బ్లడ్ని కూడా చాలా ప్యూరిఫై చేస్తూ ఉంటాయి సర్క్యులేట్ అయ్యే విషయంలో ఫాస్ట్ అనేది ఉండక స్లో అనేది
మాతి అంటే శుద్ధి చేయడం అండి కపాలాన్ని శుద్ధి చేయడం అనమాట అట్లా చాలా మటుకు ఇక్కడ మనం వాడేటువంటి పేర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనకు సంస్కృతం నుంచి వెళ్ళి వచ్చినాయి లేదా కొన్ని జంతువులకు వెళ్ళి తీసుకున్నట్టుంది ఇప్పుడు మత్స్యాసనం అంటాం అట్లా అనమాట సర్పాసనం అంటాం సర్పం మీదకి దాని యొక్క కదలికలను బట్టి పొట్ట మనకు మంచిగా ఉండాలనుకోండి సర్పాసనం చేస్తాం గోముఖాసనం గోముఖాసనం అంటాం గోముఖాసనం ఎంత ముఖ్యం అంటే 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 అది వేసే పద్ధతి తెలుసుకోవాలి గోము గోముఖాసనం చేయడం వల్ల మన పొట్ట చాలా తగ్గిపోతుంది అండి యోగ ముద్ర అని ఉంటుంది ఆ యోగ ముద్ర ప్యాంక్రియాస్ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వస్తాయి ఒక దిగు చేస్తే ప్యాంక్రియాస్ ప్రభావితం అవుతాయి దాంతో మీకు మంచి ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఇక మీకు డయాబెటిక్ వచ్చే ప్రసక్తి లేదు మళ్ళా యోగ ముద్రలు ఇంకొక మనం కుడి వైపు చేసామనుకోండి అప్పుడు మీ పొట్ట మీద చాలా ప్రభావితం అవుతుంది అనమాట శ్వాస ఎప్పుడు తీసుకోవాలి శ్వాస ఎప్పుడు వదలాలి దానికి కూడా చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే ఎప్పుడైతే మనం శరీరాన్ని స్ట్రెచ్ చేస్తామో అప్పుడు శ్వాస తీసుకోవాలి స్ట్రెచ్ చేసేటప్పుడు శ్వాస తీసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం రెండు చేతులు పైకి తీసుకెళ్తాము మన శరీరాన్ని స్ట్రెచ్ చేస్తున్నాం అప్పుడు శ్వాస తీసుకోవాలి ఓకే ఎప్పుడైతే శరీరాన్ని యథా స్థితికి తెస్తున్నామో అప్పుడు శ్వాస వదిలేయాలి ఇప్పుడు కొంతమంది ఉన్నారు మా మిత్రులు ఉన్నారు నేను రోజుకు ఒక ఇరవై ఐదు సార్లు సూర్య నమస్కారం చేస్తా అంటారు సరి అయిన పద్ధతిలో చేసిన వాడు ఒక్కసారి చేసినా కానీ ఇరవై ఐదు సార్ల కంటే ఎక్కువ ప్రభావితం వస్తుంది వీటికి ఒక సంఖ్య ఉంటుంది అంటారు సార్ నిజమేనా ఎనిమిది పదహారు ముప్పై రెండు ఇలా చేపిస్తూ ఉంటారు ఇది ఇవన్నీ పూర్వపరంగా వచ్చినటువంటి పద్ధతులు పెట్టుకున్నామండి అసలు ఆ సంఖ్య అనేది ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఎనిమిది వచ్చేసే వరకు కొంతమందికి అక్కడి వరకు వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు ఆరోగ్యంగా ఆ తొమ్మిదో మళ్ళీ చేయలేరు అక్కడికి వెళ్ళి మీకు ఏమవుతుంది అంటే అండి ఈ నెగిటివ్ ప్రభావం పడుతుంది అందుకు నుంచి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆ ఎనిమిది అంటారు మీకు మొదలు చెప్పాను కానీ శరీరానికి విరుద్ధంగా పోకూడదు ఈ సంఖ్య అని ఎందుకు పెట్టారంటే కనీసం వాళ్ళు చెప్తే ఆ ఉద్దేశంతో అంతవరకు చేయగలుగుతారు సాధన చేస్తారు సాధన చేస్తూ చేస్తూ ఆ సంఖ్య వరకు వస్తారు అన్న ఉద్దేశం కొంతమంది రెండు ప్రక్రియలు కూడా చేయలేరు అలాంటప్పుడు మనం ఎన్ని చేయాలని అనుకోడు ఎప్పుడైతే శరీరాన్ని బాధ పెడుతున్నారో అక్కడికి వెళ్ళి మీకు నెగిటివ్ ప్రభావం వస్తుంది మీకు ఏదైతే ప్ర అనుకూలంగా ఉందా అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు డయాబెటిక్ అన్నారు అనుకోండి ఆ డయాబెటిక్ మీకు క్యూర్ కాదు కదా ఇప్పుడు డయాబెటిక్స్ వచ్చిన జీవితాంతం మందు వాడవలసిందే ఈ ఆసనాలు చేయడం దాని నియంత్రణ ఉంచుతారు కంట్రోలింగ్ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఎంతో మందికి కండ్ల జోళ్ళు వస్తాయి అద్దాలు వస్తాయి వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు నేత్ర సురక్ష క్రియ చేశారనుకోండి ఇంకా వాళ్ళ పవర్ జీవితాంతం పెరగదు చాలా సింపుల్ అండి మీరు ఎక్కడైనా చేయవచ్చు దీనికి మీకు ఉద్యానవనం అనే అవసరం లేదు ఇంట్లో కూడా కూర్చొని చేయొచ్చు నాలుగు గోడల మధ్య కూడా చేయొచ్చు అనమాట మొట్టమొదటి ఏం చేయాలంటే మన కళ్ళని చాలా మృదువుగా మూయాలి అంటే దాని మీద ఎలాంటి శక్తి ఉపయోగించద్దు ఇలా గట్టిగా అలా మూయకూడదు అనమాట చాలా కోమలంగా కళ్ళు మూయాలి మెల్లిమెల్లిగా మన కళ్ళు తెలుస్తూ పైకి చూడాలి పైకి అంటే ఎక్కడ ఎక్కడైతే మనం సింధూరం ధరిస్తామో అక్కడ చూడాలి మళ్ళీ కళ్ళు తీసుకోవాలి కింది తీసుకొచ్చినప్పుడు మన నాసిక యొక్క అగ్రభాగాన్ని చూడాలి ఈ విధంగా పైకి కిందికి పైకి కిందికి చూస్తూ ఉండాలి ఇది క్రియ చేసినంత సేపు మన మడ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో మన నెక్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమాత్రం డిస్టర్బ్ చేయకుండా చూడాలి మేము చేస్తున్నాం అంటారు మేము గమనించినప్పుడు వాళ్ళ నెక్ చాలా డిస్టర్బ్ అవుతుంటుంది ఇలా అంటారు అలా అనుకుంటే ఏంటంటే నెక్ పొజిషన్ డిస్టర్బ్ చేయకుండా కళ్ళు పైకి చూడాలి కింది చూడాలి అది మొట్టమొదటి నేత్ర సురక్ష ఆ తర్వాత కొద్దిసేపు దాన్ని విశ్రాంతి ఇవ్వాలి మన కళ్ళు మూసుకొని ఉండాలి రెండో క్రియ చేసేటప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా కళ్ళు తెరిచి కుడి భాగం చూడాలి వీలైనంత కుడి వైపు ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ చూడాలి ఎంతవరకు చూడాలంటే మన కుడి చెవిని చూడడానికి ప్రయత్నం చేయాలి మనం చూడలేదు అదేవిధంగా మళ్ళీ ఎడమ చెవి ఇది రెండో ప్రక్రియ ఆ తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఈ మన కను మన కను గుడ్లు ఏవైతున్నాయో క్లాక్ వైజ్ క్లాక్ వైజ్ కూడా ఎలా చెప్పాలంటే నూక ప్రతి కార్నర్ టచ్ చేస్తూ చేయాలి ఇందులో ఒక ముఖ్యమైన సూచన ఉందండి ఎన్నిసార్లు మీరు క్లాక్ వైజ్ అయితే చేస్తారో అన్నిసార్లు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ చేయాలి 
ఇది చాలా ముఖ్యం విపరీత దిశ ఆ విపరీతమైనటువంటి ప్రక్రియ చేయకపోతే దానికి ఉపయోగం ఉండదు అంటే కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నడుము నొప్పి ఉంది అనుకోండి ఎవరికైతే నడుము నొప్పి బాగుంది అనుకోండి వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ ఆసనాలు చేయకూడదు ఇప్పుడు వాళ్ళకు కోన్ ఆసనం అంటాం అనమాట మనం పొట్టం పైకి లేపడం దానంత బెస్ట్ ఆసనం లేదు నడుము నొప్పి ఉన్న వాళ్ళకు స్లిప్ డిస్క్ ఉన్నా కానీ తగ్గిపోతుంది ఈ విధంగా అనారోగ్యంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆరోగ్యంగా తయారవుతారు నిజంగా మనసు కూడా ఎంతో ఉల్లాసంగా ఉంటుంది ఆ మెడిటేషన్ అండ్ యోగా చేయటం వల్ల యోగా గురించి అలాగే మెడిటేషన్ గురించి అందులో ఉన్న రకాల గురించి దాని ప్రాముఖ్యత గురించి మా ప్రేక్షకులకు చాలా చక్కగా వివరించారండి ధన్యవాదాలు చూసారు కదండి ఇది వాళ్ళ యోగా కార్యక్రమం మరో చక్కటి కార్యక్రమంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే